السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو ڈاکٹر نوشیبا سلمان اسکن سولوشنس ہمارے پاس جب آپ کو جو بھی ہم نے پورٹلس دیے ہوئے ہیں جیسے فیس بک ہے واٹس ایپ ہے کچھ بھی ہے ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ہمارے پاس کوشچنس آتے ہیں تو آبویسلی ہمیں پتہ چلتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی ایسی پرابلم ہے یا کون سا ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ جاننا چاہ رہے ہیں وائٹننگ انجیکشنز اینڈ وائٹننگ کا جتنا کچھ ہے جتنے ٹریٹمنٹس ہیں جو کہ وائٹننگ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں سب سے زیادہ کوشچنس آتے ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ وائٹننگ کس طرح سے اچیو کی جا سکتی ہے اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے یا کتنے میتھڈس ہوتے ہیں اگر آپ نے پوری فل باڈی کا ٹون جو ہے وہ لائٹر کرنا ہے جو آپ کا اپنا رنگ ہے اسی میں آپ نے ایک ٹون یا دو ٹونز لائٹ ہونا ہے لائٹر ہونا ہے شیڈ کو لائٹ کرنا ہے یا ٹون کو لائٹ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں انجیکشنز ریکوائرڈ ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے کلر کو کٹ کرنا ہے ٹون کو کٹ کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جہاں جب آپ کپڑا رنگوانے جاتے ہیں تو جو اگر آپ اس کے پاس کوئی ڈارک کلر کا کپڑا لے جائیں جیسے آپ ڈارک براؤن یا بلیک کلر کا ڈوپٹہ لے جائیں کچھ بھی لے جائیں مٹیریل اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تم نے مجھے بیج کر کے دینا ہے تم نے مجھے مسٹرڈ کر کے دینا ہے تم نے مجھے لائٹ یلو کلر کا کر کے دینا ہے کیسے کرے گا وہ وہ تو کالا ہے کالا ہے یا وہ بہت ڈارک بلو ہے یا ڈارک براؤن ہے کیسے کرے گا اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا رنگ کارٹ جو ہے وہ ایڈ کرتا جائے گا تاکہ فوراً سے رنگ کارٹ زیادہ نہ ہو جائے اور کپڑا خراب نہ ہو جائے پھٹ نہ جائے جب وہ پھٹ جائے گا تو پھر تو کسی بھی کلر کا ہو ہمارے کام کا نہیں ہے وہ پھٹے بھی نہیں وہ خراب بھی نہیں ہو لیکن تھوڑا تھوڑا رنگ کارٹ ڈالنے کی وجہ سے اس کپڑے کا رنگ جو ہے وہ ہلکا ہوتا جائے گا جتنا بھی وہ ہلکا کرنا چاہ رہا تھا وہ ہلکا کر لے گا اور پھر اس کے بعد اس کے اندر وہ دوسرا رنگ شامل کر کے اس کے اوپر وہ چڑھائے گا بالکل اسی طرح سے اس کی ٹیکنیک ہے اس میں جو ضروری چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ باڈی کا والیوم یا باڈی ویٹ چاہیے ہوتا ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اس میں رنگ کو کٹ کرنے کے لیے کاٹنے کے لیے کتنے انجیکشنز ریکوائرڈ ہوں گے یا کتنی دوائی کی ضرورت پڑے گی پلس جتنا آپ کا وزن ہوگا اس کے حساب سے ہم یہ ڈسائڈ کریں گے کہ آپ کو کتنے ٹیکے اور کس ڈوز کے یا کس اسٹرینتھ کے آپ کو ٹیکے ریکوائرڈ ہوں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ دوائی کیا ہوتی ہے یہ دوائی جو ہے یہ بیسکلی اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جس کا مقصد جو ہے یا جس کا افیکٹ ہمارے اندر جو ہے وہ ہیلتھ دینا امیون سسٹم کو بوسٹ کرنا آپ کی جو ہے وہ لائف اور وٹیلٹی جو ہے انرجی جو ہے اس کو زیادہ کرنا کیونکہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے تو وہ فری ریڈیکلس کو نکالتا ہے واش آؤٹ کرتا ہے اور آپ کو صحت مند زندگی کی طرف لے کے جاتا ہے اور صحت مند رکھتا ہے اور قوت مدافعت کا جو سسٹم ہے اس کو بھی پہلے سے زیادہ بہتر کرتا ہے انرجی دیتا ہے اب ہمیں اس کا افیکٹ نہیں چاہیے کیونکہ دنیا میں کوئی بھی دوائی جو ہے وہ رنگ کو گورا کرنے کے لیے بنی نہیں ہے تو ہم کیسے کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم نے اس دوائی کا سائڈ افیکٹ لینا ہے اس دوائی کا سائڈ افیکٹ جو ہے میں نے آپ کو افیکٹس بول کے بتائے ہیں اس کا سائڈ افیکٹ جو ہے وہ اسکن لائٹننگ ہے اور ہمیں سائڈ افیکٹ لینا ہے جب ہم نے کسی دوائی کا سائڈ افیکٹ لینا ہوتا ہے تو ہم اس کو جو سینکشن ڈوز ہوتی ہے جو کہ بتائی جاتی ہے کہ یہ آپ اتنی دیر میں اتنی دے سکتے ہیں باڈی کے اندر ہمیں وہ نہیں چاہیے ہمیں اس سے زیادہ چاہیے جیسے اگر آپ ایک بروفن کی گولی کھاتے ہیں یا ایک آپ پیراسیٹامول کی گولی کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو افیکٹ تو آئے گا سائڈ افیکٹ تو نہیں آئے گا سائڈ افیکٹ لینے کے لیے آپ زیادہ گولیاں کھائیں گے جتنی بتائی گئی ہیں اس سے زیادہ کھا لیں گے جیسے چھ کھا لیں گے آٹھ کھا لیں گے تو اس سے سائڈ افیکٹ آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اس کی ڈوز جو ہے وہ جتنی الاؤڈ ڈوز ہے اس سے زیادہ کر دی ہے اس میں بھی یہی چکر ہے اس میں بھی ہمیں ایک ایتھیکل ڈوز تو رکھنی ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دی باڈی ویٹ لیکن ہم نے اس کو اتنا یوز کرنا ہوتا ہے یا اتنا باڈی میں دینا ہوتا ہے جس سے اس دوائی کا سائڈ افیکٹ آ سکے اچھا جو نمبر آف انجیکشن ہوتے ہیں کتنے ٹیکے لگیں گے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی باڈی کا ویٹ کتنا ہے جتنا باڈی کا ویٹ ہوگا اس کے حساب سے پتہ چلتا ہے اور جو انجیکشن کی ڈوز ہوتی ہے اس وہ بھی نکالی جاتی ہے باڈی کے ویٹ کے حساب سے اب ہم آ جاتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو کھانے والی دوائی بھی دیتے ہیں وہ دوائی
उसने रंग काट की तरह रंग काट दिया पिलाहट के साथ अब जो हमने जो खाने वाली दवाई है वो हम पहले से दे रहे होते हैं और खाने वाली दवाई जो है वो कम अज कम वो भी बाई वेट डोज जो है उसकी निकालते हैं कि 500 मिलीग्राम देनी है 1000 देनी है 1500 मिलीग्राम देनी है कितनी देनी है और उसको देने का एक तरीका होता है ख़ास टाइम होता है उसी पे लेना होता है वो जो है वो आपने छः महीने खानी होती है अब हम आ जाते हैं कि क्या इनको दोबारा लगवाना पड़ता है रंग तो हमने काट दिया इसको दोबारा नहीं लगाना पड़ता टीकों को दोबारा नहीं लगाना पड़ता बट जो आपकी मेंटेनेंस है वो खाने वाली दवाई की लो डोज से करनी पड़ती है क्योंकि ये आपका रंग नहीं है ये आपका रंग नहीं है ये तो दिया गया है तो उसको चला के रखना पड़ता है या मेंटेन करना पड़ता है उसके लिए आपको ये रिक्वायर्ड होता है और इसके साथ साथ जो है वो हम आपको जैसे फेस के ऊपर या जो एक्सपोज एरियाज हैं हाथ बाजू फेस नेक इसके ऊपर लगाने के लिए सन प्रोटेक्शन भी बताते हैं और रात को इस्तेमाल करने वाली वाइटनिंग क्रीम भी बताते हैं जो कि आप मेनटेनेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे ख्याल है मैंने कोशिश तो बहुत की है कि मैं आप लोगों की क्वेरीज़ या आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे कर दूं उनके जवाब दे सकूं आपको समझा सकूं कि ये क्या है और इसको कैसे जो है वो अचीव किया जा सकता है और फिर इसकी मेंटेनेंस कैसे होती है आई थिंक सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आपकी बहुत सारी क्वेरीज जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी